রাষ্ট্র বনাম নাগরিকের ফাইট দেখবো আজকে সেটা হচ্ছে ভোক্তা অধিকারের অধিকার অধিদপ্তর তারা তো হইতেছে ম্যাজিস্ট্রেটরা হইতেছে বিভিন্ন ইয়ে করে কি বলে ভ্রমণ কি বলে এটাকে পর্যালোচনা না করে ইনভেস্টিগেশনে যায় না সে আর কি তো সেখানে এই ভদ্রমহিলা শি উইল নট জাস্ট টেক ইট উনি হইতেছে প্রতিবাদ করবেন এই ভিডিওটা বেশ পাঁচ ছ মাস আগের আমি তখন দেখছিলাম তখন কাভার করতে চাইছিলাম আমি একটা এপিসোডে এই চ্যানেলের আলোচনার রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করছি এই ভিডিওটাকে বলছিলাম যে এরকম একটা ভিডিও এরকম খুব ইন্টারেস্টিং আলোচনা করতে চাইছিলাম এটা হচ্ছে সেই ভিডিও তখন সময় পাই নাই এখন আবার সামনে আসছে সো এখন আলোচনা করি এটা একটা টাইমলেস টপিক সো এটা সবসময়ের জন্যই ভ্যালিড এই ভদ্রমহিলা হি উইল নট টেক ইট উনি প্রতিবাদ করবেন এবং আপ্রন যে ইনফরমেশানটা দেওয়া ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে উনি একজন আইনজীবী সো উনি আইনজীবী হওয়ায় অনেক কারণে কিছুটা প্রতিবাদী কিছুটা আউট অফ স্পেকেন নাম্বার ওয়ান আইনজীবী হওয়ায় ওনার একটা খুঁটির জোর আছে এই দেশে তো সাধারণ মানুষ কোনো খুঁটি না থাকলে মুখি খোলে না ভয়ে হ্যাঁ সো উনি আইনজীবী হওয়া একটা রিলেটিভলি স্ট্রংগার খুঁটি আছে ওনার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে উনি নিয়মকানুন একটু জানে নিয়মকানুন কোনটা কি কীভাবে হওয়া উচিত কি না এই নিয়মকানুনগুলো একটু সম্পর্কে ধারণা রাখে রাইট সো এই দুইটা কারণে উনি একটু গরম আর কি হ্যাঁ সো এই যে শুনি দেখি আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় না চাপাইয়া দেওয়া হয় নানান আইন ঘোড়ার ডিমার আইন নানান ডিসিশন আমাদের উপর চাপাই দেওয়া হয় আমাদেরকে আত্মপক্ষের সুন্দর সমর্থন সুযোগ দেওয়া হয় না এবং নন সেন্সিক্যাল ব্যবহার করা হয় আমাদের সাথে সো আপনাদের কথা বহুত শুনছি আপনাদের কাপজাপ অনেক দেখছি এবার আমাদের কথা শোনেন এইটা হইতেছে এই মহিলার এই কথার নিগুড় অর্থ রাইট আচ্ছা আচ্ছা এটি একটু ওয়াটে বা উটিজম হয়ে গেছে যে আমার বাটা জুতা ছিঁড়ে গেছে কেন আপনারা কই ছিলেন আমার যখন বাটা জুতা ছিঁড়ে গেল কোথায় ছিলেন আপনারা সেটা একটু ওয়াটে বা উটিজম হয়েছে সেটা ঠিক আছে আচ্ছা তো আমাদের প্রতি মাসে দুই থেকে তিন লক্ষ টাকা লস হয় সেটা আমরা কি করবো আচ্ছা হ্যাঁ যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলতেছেন আপনি অনেক কিছু করতে হবে এই যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ব্যবসায়ী তাদেরকে চাঁদা দিতে দিতে জায়গায় জায়গায় এবং হাজারটা হইতেছে ইয়ে পোহাইতে আপনি বাংলাদেশে যে কোনো কাজে নামলে আপনাকে চাঁদা দিতে হবে আপনি একটা বাড়ি তুলবেন চাঁদাবাজ ঘুরঘুর করা শুরু করবে আপনি একটা ওয়াল তুলবেন চাঁদাবাজ ঘুরঘুর করা শুরু করবে আপনি একটা চা পান দোকান দিবেন চাঁদাবাজ ঘুরঘুর করা শুরু করবে এবং এই চাঁদাবাজটা কারা এরা হইতেছে জয় বাংলা এবং হইতেছে বাংলাদেশ জিন্দাবাদের সৈনিকেরা রাইট সো নানান কারণে বাংলাদেশের যারা ব্যবসায়ী তাদের যে কত রকম বিপদ আমার এক ছোট ভাই আর এই স্টোরি তো আর একদিন বলছিলাম নাকি জানি না ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছোট ভাই সে হইতেছে ড্রপ আউট হয়েছে হয়ে হইতেছে ব্যবসায় নামছে এবং ব্যবসা খুব ভালো করতেছিল তো আমি তখন ওকে বলছিলাম একদিন ফোনে কথা হচ্ছিল আমি তখন বলছিলাম যে বাইরে তুমি তো সোনার বাংলায় আসো ইয়াহি আমিন তার গফ শুইনা আবার বেশি গরম হয়ে যায় না তখন ইয়াহি আমিন ছিল না এসব বলছি বলার জন্যে তো বললাম আর কি যে এই মোটিভেশনাল এইগুলো শুইনা টুই না তুমি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে নামছো ব্যবসা করতে এটা থেকে ঠিক কাজ করতেছো এটা তো সোনার বাংলা ভালো করতেছো করতেছো হঠাৎ করে একদিন থেকে কোথেকে কি হয়ে যাবে টেরো পাবানা সব খুঁটিবাটি সুধা উধাও হয়ে যাবে সো সে চার বছর পর আমাকে মেসেজ করে ফেসবুকে ওরা আসলে না সার্চ দিলে এখন নাম টাম চলে আসবে যা হোক চার বছর পর সে আমাকে মেসেজ করে কইরা বলতেছে ভাই আমেরিকা যাব কেন কি হয়েছে এই অবস্থা পুলিশ এসে ওর ব্যবসার কোনো কার্ড থাকা লাগে কার্ড নিয়ে গেছে সিজ করে অনেক দিন ধরেই ঝামেলা করতেছিল এরকম চাঁদাবাজ উৎপাদ করতেছিল তারপর পুলিশ এসে ঝামেলা করতেছিল তারপর একদিন এসে বিজনেসের কি কার্ড ওটা পুলিশ এসে বাসায় এসে নিয়ে গেছে থ্রোয়ে করে গেছে খুবই হতাশ সে এখন অবশ্যই ইউএসএতে আসে সে হ্যাঁ এখন ইউএসএতে আসে তারপর ক্যাম্পাসে প্যাক করছে আবার পড়াশোনা শেষ করছে বাংলাদেশে করে ইউএসএ চলে আসছে এখন খুব ভালো কাজ হয়েছে তো তো আমাকে এইসব পরে মেসেজে ইনবক্সে বললো কি যে ভাই আপনি যে বলছিলেন সেই সুদিন চলে আসছে আমার সোনার বাংলার সেই অ্যান্টিসিপেটেড দিন চলে আসছে রাইট 
সো এই দেশের ব্যবসায়ীরা যে কিসের মধ্য দিয়ে যায় উনি যে বললো যে আমাদের বহুত রকম লস দিতে হয় এবং ইয়ে যে বললেন ম্যাজিস্ট্রেট ভাইয়ে বললেন তা আমাদের কি করার ছাত্রদের কি করার নাই মানে এই রাষ্ট্রই তো ওনাদেরকে এই রাষ্ট্রই তো হইতেছে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী আমাদের যত সাফারিং এই ব্যবসায়ী ভদ্রমহিলা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের আমাদের যত রকম সাফারিং আছে আমাদের জীবনে প্রত্যেকটা সাফারিংয়ের পেছনে প্রত্যেক এবং পরোক্ষভাবে জড়িত হইতেছে এই রাষ্ট্র তা আপনাদের কিছু করার নাই মানে আপনাদের কারণে এত সাফারিং আবার সে একটা জরিমানা ধরাই দিয়ে যাবেন মগের মূল্য অসভ্য দেশ সব কিছু আরবিটারিলি চলতে থাকে হঠাৎ করে আইনের শাসন হঠাৎ কে কারোর যে উপর কোনো আইনের প্রয়োগ নেই হঠাৎ করে অমুকের উপর তমুকের উপর এবং সেটা হইতো সে ভেদা মাস হইলে রাইট একটু পাওয়ারফুল হইলে তারপর তখন আইনের শাসন হয় রাইট ওকে তো মহিলার মহিলার কথা ঠিক আছে মহিলার রাগ খুব ঠিক আছে এবং যে ম্যাজিস্ট্রেট যে বুঝতে পারতেছেন ওনার কি করণীয় বিশ্লেষণ করবো করবো ভাবতেছিলাম যে রোজা আসলে কেন বাংলাদেশের জিনিসপত্রের দাম এরকম বেড়ে যায় এবং আশেপাশের এবং বাংলাদেশের জিনিসপত্রের দাম সম্ভব কেন এত বেশি আশেপাশের ভারত সবকিছুর সাথে তুলনা করে করে দেখাইতেছে যে এটার শিপিং কস্ট বেড়ে যায় এত কি জানি চালান করতে বেড়ে যায় এত অত প্রত্যেকটা যিনি আলোচনা করতেছেন উনি আসল কারণ বাদ দিয়ে আলোচনা করতেছেন প্রত্যেকটার কারণ হইতেছে চাঁদা বাজরা এবং প্রত্যেকটা কারণ হইতেছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মতদের সন্ত্রাসীদের কারণে উনি এমনভাবে ডেটাগুলো আলোচনা করতেছিলেন যে সিম্পলি একটা স্টেপ খালি গেলেই হইতেছে সব কিছুর ব্যাখ্যা আমি সম্ভবত দেখি চেষ্টা করবো আলোচনা করতে কারণ যে কারণগুলো যিনি ব্যাখ্যা করতেছিলেন এই কারণগুলো থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে প্রত্যেকটা কারণের সাথে চাঁদাবাজি বা বাংলাদেশের নৈরাজ্য মাফিয়াতন্ত্র জড়িত রাইট সো আচ্ছা যে বললাম বিদ্যুৎ বিলাসের প্রত্যেকটার পিছনে কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটা কৃত্রিম এবং এই প্রত্যেকটার রেট আরও কম হওয়ার কথা এবং প্রত্যেকটা সাফারিং আরও কম হওয়ার কথা সো ওনার রেগে যাওয়া লেজিটিমেট এই মহিলার আমার ভালো লাগছে উনি যে মানে পুশব্যাক করতেছে আমরা ঠিক অসভ্য দেশে খালি আমরা কিন্তু রিসিভিং এন্ডে থাকি খালি মাথাটা নোয়ায় নেই ভয়ে মুখ খুলি না যে মুখ খুললে কিন্তু এখন আরও পঞ্চাশটা সুতা ধরে জরিমানা করা শুরু হয়ে যাবে মাস্তানি শুরু হয়ে যাবে হ্যাঁ যে কথা বলছে এত বড় স্পর্ধা কত বড় সাহস মুখ খুলতে গেছে আরও পঞ্চাশটা সুতা খুঁজে বের করো রাইট সো মহিলা এরকম ডেসপ্যাট হওয়ার পিছনে কয়েকটা কারণ হয়তো দেয়ালে ফিট ঠিক গেছে হয়তো আর নিতে পারতেছে না আর একটা উনি আইনজীবী মানুষ হয় উনি ওনার পলার পোক্ত ভাষ্য আছে ভাষ্য জায়গা আছে এবং সেটা যে আছে সেখানে আমরা আসবো যে আসলেই কিন্তু সেই ইজ অন দ্য রাইট সেটা আমরা এবং এই ভক্ত অধিকার অধিদপ্তর ইজ অন দ্য রং সেটা আমরা সেখানে আসবো এখন এই যে জজ করতে প্র্যাকটিস করে ভদ্র মহিলা আইনজীবী আছে এটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা শুনেন এই ভদ্র মহিলা কিন্তু আইনজীবী ভদ্র মহিলার কথা কিন্তু ওজন আছে উনি যা বলতেছেন এগুলো কিন্তু এগুলো রিয়েল কথাবার্তা বাঙালির মাথা উড়ে যাবে গতকালকে এই ভিডিওটা একদম ফেসবুকে শেয়ার দিয়ে সেটা লিখে যে ইয়া বেডি মানুষ মানে মহিলা ইজ অন দ্য রং রাইট বেডি মানুষ না বেডা মানুষ মহিলাই হইতেছে আসলে বেডি মানুষ বাকি নেই উনি আইনজীবী তো নিয়ম কানুন জানা যাবে এই যে লিখে দিবেন হ্যাঁ ওকে খেয়াল করেন কথাটা কারণ মহিলা জানে লিখে দেওয়ার কিন্তু কথা তাদের রাষ্ট্রের দায়িত্বটা লিখে দেয়া হ্যাঁ এই যে আগে দেন না কেন এই কনভার্সেশনটা শোনেন তারপর আমি করবো হ্যাঁ প্রত্যেকটা কথা ইম্পর্টেন্ট শোনেন কারণ মহিলা কিন্তু আগেন মহিলা কিন্তু আইনজীবী সে যে প্রত্যেকটা কথা বলতেছে র্যান্ড কোনো মানুষ সে যা বলতেছে এটাই হওয়া উচিত উচিত ছিল এবং এভাবেই হওয়া উচিত ছিল এই কারণেই সে এভাবে করে কথাগুলো বলতেছে শুনে শেষ করি তারপর এই যে আমাদেরকে বলবেন আমাদেরকে ক্লিয়ারলি বলতে হবে কি কি প্রোডাক্ট বিক্রি করা যাবে এটা আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে আর এই ভদ্রলোক ম্যাজিস্ট্রেট কি সোনার বাংলার আইনের কারণ সোনার বাংলার কারণে কি মাথা উলে গেছে নাকি আইন জানান নাকি ম্যাজিস্ট্রেট 
আল্লাহ জানে কি সরকারি কর্মকর্তা উনি কি বললেন শুনি এই যে সারা দিন পেপার নিয়ে হ্যাঁ ওই লোক বলছে আমরা পেপারে দিছি মহিলা বলছে আমরা কি সারা দিন পেপার নিয়ে বসে থাকব মহিলা কথা কারে রাইট মহিলা কারেক্ট কথাগুলো শুনুন মহিলা কিন্তু অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট আমি দৈনিক পত্রিকা পড়বো না আমি কোন দৈনিক পত্রিকার মধ্যে দিয়ে জানাইছি কি কি ব্যথা যাবে কি কি ব্যথা যাবে না আমি পত্রিকা পড়ি না আমি দৈনিক পত্রিকা রাখি না আমি পড়ি না তাহলে আমি কেমনে জানবো তাহলে আমার জানার ওয়েটা কি এটা সরকারের দায়িত্ব মহিলা যে কথা প্রত্যেকটা কথা মহিলার কারেক্ট যে আপনি সাইন বোর্ড লাগাই দিবেন আমাদেরকে আমাকে জানায় যাবেন কি বেঁচতে পারবো কি বেঁচতে পারবো না আপনি কোন জায়গায় পত্রিকার মধ্যে জানাইছেন আমি পত্রিকা পড়ি না আপনি প্রথম আলো জানাইছেন আমি প্রথম আলো পড়ি না আপনি যে পত্রিকা আমি পত্রিকা পড়ি না আমি খবর দেখি বা আমি খবরও দেখি না পত্রিকা আমি কিছু করি না আমার কাজ খালি ব্যবসা করা আমার কাজ কি পত্রিকা পড়া আমি কি পত্রিকা তো পড়তে বাধ্য আমি যদি পত্রিকা না পড়ি যারা পত্রিকা পড়ে না তাদের কী অবস্থা হবে সো মহিলা কথা কারেক্ট এটা সরকারের দায়িত্ব রিচ আউট করে মেক শুর করা যে যারা ব্যবসা করতেছে তাদের সাথে ইনফরমেশানটা কমিউনিকেট করা হয়েছে সেটা কীভাবে এটা তো সোনার বাগালের মাথায় ঢুকবে না ম্যাজিস্ট্রেটের মাথায় ঢুকে না সরকারি কী জানি বলে ম্যাজিস্ট্রেট আসে এখানে ইয়ে করতে খবরদারি করতে সেই নিজেই নিয়ম জানে না মহিলার উপর খবরদারি করে তো পাবলিক জ্যামটা করতে গিয়ে কীভাবে কমিউনিকেট করবে এটা সরকারের দায়িত্ব কীভাবে কমিউনিকেট করা পাবলিক টাকা দেয় কী কারণে ট্যাক্স দেয় কী কারণে পাবলিক ট্যাক্স দেয় এই মহিলা ট্যাক্স দিছে আমি ট্যাক্স দিছি এই কারণে সরকার জানি আমাদের সাথে কমিউনিকেট করে যে সরকার এখন হইতেছে কীভাবে করবো এটন্য ইমেল করে হোক অথবা হইতেছে লেটার পাঠায় ঘরে ঘরে লেটার পাঠায় প্রত্যেক দোকানে দোকানে লেটার পাঠায় হোক অথবা মহিলা যেরকম বলল সাইনবোর্ড টাঙ্গাই দিয়ে সাইনবোর্ড এটা সরকারের দায়িত্ব প্রত্যেকটা জনগণের কাছে প্রত্যেকটা নিয়ম পৌঁছায়া দেয়া সরকার এটা এটা জনগণের দায়িত্ব না গিয়ে খুঁজে খুঁজে নিয়ম বের করা সরকারের দায়িত্ব জনগণের ঘাড়ের উপরে এসে নিয়ম ধরা তারপর যদি জনগণ না মানে ব্যর্থ করে বাংলাদেশে কেউ নিয়ম কারণ জানে না তারা ফট করে এসে নিয়ম ধরা হয় ও আপনি নিয়ম এটা বলেন আমি তো জানি না এই নিয়ম এই নিয়ম তো আমি জানি না সো মহিলা যে কথা বলছে কথা কারেক্ট আমি এই যে ধরেন বাসা কিনছি কিছুদিন আগে সাথে সাথে আমার কাছে চিঠি চলে আসছে আমার অ্যাড্রেসে যে আমার ট্যাক্স পে করতে হবে এইভাবে করতে হবে অমুক করতে হবে তমুক করতে হবে আমার পত্রিকা গিয়ে খুঁজছি খুঁজে খুঁজে আমার পত্রিকা আমার কী জানি বলে একাত্তর টিভি দেখে বাংলাদেশ সোনার বাংলার বাংলাদেশ বাতা বিলে ও টেলিভিশন দেখে আমাকে জানতে হবে না যে আমার খুঁজতে হবে ও কোথায় কোথেকে আমি জানতে পারবো কীভাবে আমাকে এই কাজটা করতে হবে দেখি অমুক জায়গায় যায় তমুক না 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 এটা সরকারের দায়িত্ব আমি ট্যাক্স পে করে দিছি এবং সরকার আমারই খুঁজে খুঁজে জানাবে কীভাবে কী করতে হবে আমি বাড়ি কিনছি সাথে সাথে আমার মেল বক্সে লেটার চলে আসছে যে তোমার এই ইয়েগুলো ট্যাক্স টুক্স এর ইয়েটে এভাবে পে করবো অমুক জায়গায় পে করবা তোমার এই আছে অপশন এই আছে অপশন চেক শুদ্ধা পাঠিয়ে দেয় ইভেন ইয়েতে স্টাম্প শুদ্ধা খামের উপরে স্টাম্প শুদ্ধা হইতেছে মেরে দিয়ে দেয় আমি খালি ঢুকায় স্টাম্পও কিনতে হবে আমার আমি খালি ঢুকায় পোস্ট অফিসে নিয়ে দিব জায়গা মতো চলে যাবে তারপরে যে আমি এখানে একটা ইয়ে রাখছি ভিডিও রাখছি যে এই যে আমি আরেকটা চ্যানেল যে আমার আছে এক্সপ্লোর ইউসে উইথ ফখরুল ওই চ্যানেলে আলোচনা করছিলাম যে আরে সালার কল আসার টাইম পেলে ওই চ্যানেলে আলোচনা করছিলাম ওটা কোথেকে বাজে হোল দেন সেকেন্ড সরি আমেরিকা নাগরিককে তার অধিকার সম্পর্কে যেভাবে সচেতন করা হয় হ্যাঁ দুই বছর আগে আপলোড করেছি ভিডিও আমেরিকার নাগরিককে যেভাবে দেখেন এই যে আলোচনা করতেছি আমরা এক্সাক্টলি এই পয়েন্ট আজ থেকে দুই বছর আগে আলোচনা করে পাবলিককে দেখাইতেছি হাতে কলমে যে কীভাবে এতে সরকার নাগরিককে সচেতন করে তার কি কি করণীয় কি কি দায়িত্ব কি কি অধিকার এইসব সম্পর্কে তারা প্রথমে ডিসক্লোজ করছে যে উই আর রিকোয়ার্ড বাই ল টু ডু দিস আইন খুঁজে খুঁজে সরকার আমাদেরকে নিয়ম কানুন জানায় আমাদের তারপর যদি আমি কোনো ভুল করি কোনো ব্যর্থ করি তারপর সরকার এই কথা বলতে পারে যে তুমি আইন মানো লাগে তারপর সরকার আমাকে শাস্তি দিতে পারে রাইট আমি যদি এই দেশে কোনো কারণে আমি রোড সিগনাল আমি কি জানি বলো আমি স্পিডিং করছি ধরেন আমার আইজন ওই যে 
যে স্পিড লিমিট যে সাইনবোর্ড সেই সাইনবোর্ড কোনো কারণে দেখা যায় না রং উঠে গেছে স্নো পড়ে ঢেকে আসে আমাকে কিন্তু ইয়ে করতে পারবে না সরকার মামলা দিতে পারবে না কারণ সরকারের দায়িত্ব ছিল এই ইয়ে মেকশোর করা এনশিওর করা যে প্রত্যেকটা জিনিস ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক কোনো ভিউ অবস্ট্রাক্ট হইতেছে না যদি ভিউ অবস্ট্রাক্ট হয় এটা সরকারের দায়িত্ব যদি গাছ ভেঙে পড়ে থাকে এটা সরকারের দায়িত্ব গাছ সরানো আমার জনগণের দায়িত্ব আমার ট্যাক্স দেওয়ার দিয়ে দিছি আমি এখন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাবো কোথাও কোনো উনিশ বিশ হইলে আমি চ্যালেঞ্জ করবো সরকারকে তুমি তোমার দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করছো কিনা তুমি আমার উপর খবরদারি করতে আসছো রাইট সো এমনও একটি স্টোরি শুনছি যে ইয়েতে কি জানি বলে শুনছি বাংলাদেশের কোনো ভদ্রলোক নাকি এরকম তাকে টিকিট দিছে কারণ হইতেছে কি জানি মনে হয় রাস্তায় পার মোর পার হওয়ার সময় ইন্ডিকেটর দেয় নাই না জানি কি ব্রেক করে না এরকম সো উনি পরে নাকি হইতেছে গিয়ে ম্যাথ করে ইয়েতে আদালতে গিয়ে ম্যাথ করে দেখাই দিছে যে আপনারা যেই নিয়ম যে এত আগে ব্রেক করতে হবে এবং আপনাদের যেখানে সাইনবোর্ড যে জায়গাতে আসে এই জায়গাতে থাকলে আমি এখনই এখনই যদি গাড়ি ব্রেক করি তাহলে আমার যতটুকু দূরত্ব থাকা দরকার গাড়ি স্লো ডাউন করার জন্য অতটুকু দূরত্ব নাই সাইনবোর্ডটা এমন জায়গায় লাগানো অতটুকু দূরত্ব নাই একজনের কাছে শুনছিলাম আর কি যে এরকম করে নাকি উনি এরকম চ্যালেঞ্জ করে মামলা জিতে আসছে কোর্ট থেকে সো এই দেশে হইতেছে সরকার ভয় ভয়ে থাকে নাগরিকের কাছে নাগরিক হইতেছে পাওয়ারফুল উনিশ বিশ হবে নাগরিক মামলা করে দিবে সরকারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করবে কোর্টের মধ্যে গিয়ে কারণ সে হইতেছে সরকার তাকে জানাইতে সব নিয়ম কারণ বাধ্য রাইট সো এই মহিলার প্রত্যেকটা কথা কারেক্ট যে আপনারা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিবেন আপনারা আমাকে জানাবেন নিয়ম কারণ সম্পর্কে আপনারা আমার লিস্ট পাঠাবেন ইমেল করে পাঠাবেন নাকি চিঠি লিখে পাঠাবেন না সাইনবোর্ড লাগিয়ে পাঠাবেন কীভাবে করবেন এটা আমি জানি না আমি আমার ট্যাক্স দিয়ে দিছি কারণ আপনার কাছে আমার খুঁজে খুঁজে বের করে নিয়ম জানানো আমার ওই পত্র পত্রিকার কোন থিপার মধ্যে দিয়ে রাখছেন খুঁজে খুঁজে বের করে আমার দায়িত্ব না রাইট সেগুলো তো বাঙালি তো জানে না এই কারণে বললাম কালকে একজন ফেসবুকে লিখছে যে কী জানি বেডি মানুষ না হ্যাঁ বেডি মানুষ না মহিলা ঠিক আছে আইনজীবী তো উনি জানে হ্যাঁ যে কোনটা হওয়া উচিত কীভাবে হওয়া উচিত আর এটার বলা গ্যাস লাইটিং সোনার বাংলাদেশে গ্যাস লাইটিং আর গোডাউন গ্যাস লাইটিং এর মানে হচ্ছে যে মানে আপনি উল্টা মনে হবে যে আপনি ইউ আর দ্য ক্রেজি ওয়ান উল্টা মনে হবে যে আপনি মনে হয় পাগল বাঙালির পাল্লায় পড়লে ভদ্রলোকের থেকে কমই হয় মনে হয় যে আমি মনে হয় সমস্যাটা হ্যাঁ দেন আপনি আসবেন মহিলার কথা পারফেক্ট একদম কারেক্ট আইনজীবী জানে সব নিয়ম কানুন কোন জিনিস সেল করতে পারবো কোনটা আমাদেরকে আগে লিস্ট দিবেন আমাদেরকে ক্লিয়ারলি আমাদের সাথে কমিউনিকেট করবেন জানাবেন তারপর আপনি আমাদেরকে মামলা দিতে পারবেন আর শাস্তি দিতে পারবেন এর আগে না আর ওই যে ভদ্রলোক অভদ্রলোক কাজ বলদ ফোন একটা মুখের উপর ঠিসে ধরে রাখছে পত্রিকায় দিছি পত্রিকায় দিছি পত্রিকায় দিছি ও আইন না জানলে দোকান দিচ্ছেন কেন আপনি আইন না জানলে এখানে ম্যাজিস্ট্রেটগিরি করতে আসছেন কেন আপনি কিসের আইন জানেন মহিলা ঠিকই আইন জানে আপনার ফোনের মধ্যে ঢেকে রেখা নিয়ম খুঁজবে আর কি ফোনের মধ্যে ঢেকে রেখে নিয়ম খুঁজবে আমাকে দিছেন মহিলার কথা কিন্তু কারেক্ট আপনি পত্রিকায় দিলে হবে না আমাকে দিতে হবে আমি ব্যবসায়ী আমি সরকারকে ট্যাক্স দিই আমি সরকারকে লাইসেন্স লাইসেন্স করতে টাকা দেওয়া লাগে দুনিয়ার যত রকম টাকা আছে এই চোরগুলোকে আমি দেই আর সরকার আমার সাথে কমিউনিকেট করবে না আমার খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে না সব দায় আমার টাকাও দেবো আমি ওই যে বাঙালি চোর ইয়েগুলো বলে ও আপনি দেশের জন্য কি করছেন আপনি দেশের জন্য ইয়ে বলেন আপনি আপনি দেশের জন্য কী করছেন মানে দেশে ট্যাক্স দিছি আর কি করুন কামাই করে করে দেশে টাকা পাঠাই ট্যাক্স দিই আর কি করতাম দেশের জন্য এর চেয়ে বেশি কী করার কথা ছিল আমার আবার ইতরগুলো হ্যাঁ ঘরে ঘরে দিয়ে আসবেন স্যার আসসালাম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আপনি ম্যাজিস্ট্রেটগিরি করতে আসছেন হ্যাঁ ঘরে ঘরে নিয়ে দিয়ে আসবেন জানেন না মহিলা তো জানে এই যে আমাদেরকে জানাইতে হবে হ্যাঁ মহিলার কথা কারেক্ট মহিলা মহিলা ঠিক আছে কোন পত্রিকা দিচ্ছেন আমাকে দিচ্ছেন না পত্রিকা দিলে হবে না আমাকে জানাইতে হবে হ্যাঁ
मगर मूल के असभ्य देशर मध्य ननसेंसिकल क्या कर स्टूपिड गायर जोरे जा इच्छा तई कर बेड़ाइसा किसू कथा कथा साधारण मानु जमन साधारण मानु आईनजीव ना साधारण मानु बांगलेश महिला विचार दी बांगाल हाँ महिला जो घुरे घुरे बार बार एक ही कथा बताते महिला कथा रईट आपने आज क्लियरलिंग कम्युनिकेट करबा के जानवें कैमने जानवें हमें जानी ये अपनार्ज हमार क्ज ना हाँ रे खुदा असभ्य देशे तो जनगण वृत्त यह कारण खाली ना 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 सभ्य देशे जनगण होते से मालिक देश के मालिक हाँ मिलते से ना मिले ना हिसाब स्पीड लिमिट लिखा नाइन देना पुलिस आसते से मामला दी अरे तुम्हें मामला दी आसते तुम कि सैन टैन सब लगे राष्ट्रे जो काजगू करार कथा जी का बल्लम जो सैन जो देखा ना जाओ अपनी ये दिशा गए कोर्टर मध्य ये कोर्ट चैलेंज करते पर कोर्टे पुलिस उस्थित थकते बाध्य जी पुलिस आपके केस दिसे से पुलिस वो शुरानी दिन कोर्टे उस्थित थकते बाध्य जी आपनर जानी को जो को भाष्य थे से जानी काउंटार करते आनी जानी थे काउंटार करते आपनर जो धरण आत्मपक्ष समर्थन जो धरण आपनर बक्तव्य आ भाष्य आ सब मैंने आपनी दीते हैं खोदा आप सकल धरण ये देर पर तपर जी आप शस्ती देर को सूझ थे तेल दीबें ना कौ शस्ती दीते हाँ और ये महिला ही जन्े घुरे घुरे बार बार एक ही कथा बताते हमारे तुरा कम्युनिकेट करसो वही अमेरिकान गा पागल हो गए पर एक टी और टी चानलगू बांगलेशर फुकिन्नीगू रिपोर्ट कर बेड़ाते हैं जो अमेरिकाना ता तर देशे खूब नियम कानून देखा देश से नियम मे चले ना यूला हाँ तो वोर देशे इसे नियम मे चले ना और नियम ठीक ही जाने महिला इज अन द रट मेजिस्ट्रेट सबग इज अन द रंग तरह हाथ पावर आसे पावर देखाते जिस ही बांगलेश सवार साथ गैस लाइटिंग गोडाउन आपनी जदि सठी कथा बोलें मन हो जाए आपनी पागल कथा बोझ नहीं पागल भिड़े आपनी जो रईट कथा बोलें को भाव साम हाउ आनी जी जानें जो कौन रंग तरह पागल प्रमाण कर झेड़े दीबें बांगाली